超，博士。学生知道，此次犯了书院的大忌，不但侮辱圣贤，更是给书院蒙羞。但是学生真心知错，甘愿受罚，还望思成开恩，再给学生一次机会。司长，人非圣贤，孰能无过啊？既然他已经知错了，何不给他一个改过自新的机会呢？蓝山说的对啊，司长，知错就改，不正是咱们教给学生的道理吗？啊，考试虽然是件小事，但若是科举呢？若是人生的生死大事呢？我让他明白，自己犯下的错，就应该由他自己来承担。司长，你说的话非常有道理，但是，这样的后果，未免过于严重了吧？其实我们每一个人都犯过错，并且，也都渴望别人给我们一个改过的机会啊。阿全，起来吧，师兄，求求你放过罗秋池吧！你就非要为他做到这个份上吗？他到底有什么好的？他只不过是一个不知天高地厚的贱民罢了。可我又有什么好的？我也只不过……是一个一无是处、麻烦不断的庶女罢了。我不在乎。你明明知道的，你明明知道，我从未在乎过这些。可你为何偏偏视而不见？都是因为落秋池，都是因为他。如果他从未出现在我们的生活当中，你也就不会变成现在这样。可是他已经出现了，他不仅出现在了我的生命里，还深深的烙在了我的心里，怎么也无法抹去，谁都替代不了。师兄，我爱他
，好，好说的对，敢做不敢当，不是大丈夫所为。想当大丈夫，去外面跟他一块受罚呀。可，可是我怕，这事要是让我家里人知道，我父亲一定骂死我，而且太丢人了。最丢人的就是这么大一帮人，让一个女生在外面承担所有罪名。哎，清河。他这就不行，我也跟着去。哎，你啊！我们不能这样坐以待毙，我也去。哎，我也去。我也去。学生落秋池，策划考试舞弊一事，与文人卷无关，请司承责罚。落秋池，你说的都是真的？回司承，绝无半句虚言。作弊的方法是我想的，机关是我布置的，与他人无关。学生甘愿受罚。这还有我。护卫统领杭如雪，帮助落秋池策划舞弊，还望司承责罚。杭教头，你怎么应？还有我，清河，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我。
学生孙左阳、孙梦妍、袁婉琪、张玉才、龚孙兰、林淑颖，协同洛秋池和文人俊，在考试中策划舞弊，请遵守。司长、啊，这么多人都参与了，法不责众吧？总不能把他们都赶出去吧？你们所有人，敢对着自己的书院预排发誓，绝对没有作弊吗？学生发誓，绝对没有作弊。司长，他们确实存有邪念，但现在看来，他们已经知道悬崖勒马，这也得益于。思成平日里对他们的教诲，依我看，要不从今日开始，让他们禁足七日，并且每日对着书院的圣像悔过，然后再把《道德经》罚抄一百遍，再将此事告知他们的家长。想来，这么长的时间也够他们反省很久了。不行，这这、啊，都听好了。除了刚才宣博士所说的，在场的所有同柴今年大考的考试成绩，全部作废，并每个人记大过一次。若今后再有人违反书院的法令，无论是多少人，无论是谁求情，一律逐出书院。听明白了吗？学生明白。都去领罚去吧。谢司长。好了好了，都别跪着了，散了吧。哎，罗小池。哎，阿军。你的膝盖都跪青了，还能伸开腿吗？嗯。你别怕，我一定会找全都城最好的大夫给你治。谢谢你啊，清河。真是没想到你会跪这么久，万一思成不松口怎么办？那我就一直跪着。我必须要留在书院。留在秋池身边，那你有想过，你们俩接下来该怎么办吗？我也不知道。在今天之前，我巴不得他赶紧把凶手抓住，绳之于法。可我万万没有想到，这个人为什么会是我父亲呢？清河。我真的不知道该怎么办了。阿娟，你放心，这个错误是你爹犯下的，又不是你。罗秋池他一定会想明白的。而且，他这么这么的喜欢你，花了这么多心思跟你在一起，肯定不会就这样轻易放弃的。嗯，那我也绝对不会放弃的。进来，你怎么来了？杭教头，现在已经过了宵禁了，你来找我
，是有事吗？那个，我我无妨，直说吧。我知道你不是一个爱管闲事的人，但拜托你，能不能去劝劝罗秋池，让他千万不要放弃阿娟。这是他们二人自己的事情，你为何要如此在意？因为他们彼此相爱啊！我不想让这么美好的爱情就因为这件事情而结束了。而且我告诉阿娟，一定会没事的。我不想她失望。仅此一次，一定一定不能让洛秋池放弃。谢谢你。你不用每次都跟我说谢谢或者对不起。还有，我不是说了吗？不用叫我杭教头，可以直呼我的名字。知道了，杭如雪。那我先走啦。罗秋池，罗秋池，像你这种夜瞎子，怎么带兵打仗？不会有任何状况影响我作战的。幸好我不用跟你一起上战场。我过来找你，是想跟你说，你应该去。找一下文人圈，我觉得你们俩不应该因为这种，因为这种事情闹矛盾。情情爱爱的我的确不懂，不过我关心兄弟，我怕你做错了决定，遗憾终身。哦，对了，我听清河说，文人圈在雪地里跪太久，跪伤了腿。昏迷不醒，跪伤了腿，昏迷不醒
这是干什么？居然大半夜跑到女眷院舍！人家都拜托我了，我总该告知他事情的结果，不然白白让他担忧一晚。要告知明天也不晚，非要在这种时候，叫人看见又要误会。我说完就走，绝不多留。不行，你这是自甘堕落。韩教头。哦，那件事情我已经告诉骆秋池了。真的，谢。啊，麻烦你了。这和谢谢有什么区别呢？你刚刚笑了。没有。哦，那所以你专程来，就是为了告诉我这个？今日是今日毕，拖到明日是懒散的表现。话已经说完了，那我先走了。哎，等等，你早点休息，好吗？好。听说朝中有人在追问藏书阁的修缮进度，质疑修缮款项的去向。最近各处花销都很大。重修藏书阁的钱早已被我花销殆尽，哪里还有富裕的钱给藏书阁？上报的账目里最大的一项，是从青州购买的木料，可这木料至今没有出现，我怕一旦朝廷深究下去，发现财物两空，事情可就闹大了。倘若这木料在运输的过程中发生了一些意外，没了，那就与我们无关了。意外？你的意思是，青州城若是乱了，哪里还有人会管起这木料啊？是时候，有些人该登场了。这些日子，城边乡镇府会接到不少偷窃、抢劫的消息，你得多留意一些。是，不过听闻康亲王已经派人前往受窃的城镇去调查了，还加派了都城巡逻的人手。他动作倒是挺快的，无非就是想在陛下面前显摆显摆，虚伪。这是你该说的话吗？没大没小，紧一点，紧一点。是，切腹教训的事。今儿怎么是你呢？王权呢？小人也不知，夫人已经派人去他家中询问了。回来之后叫他先来找我。是，下去吧。是。阿娟，你的腿，二姑娘怎么瘸了？燕七舅舅，父亲。还疼吗？好多了。殷四川已经把这事情的原委告诉我了，这回你确实有点过啊。不管你怎么贪玩，总要有个底线嘛，不能违背自己的良心啊。啊，姐夫，那我在门外等你。啊，阿娟，你好好养伤，过两天我再来看你。有什么事要跟我说的？父亲，九年前的三月，您究竟做了什么呀？是陆行云告诉你的。嗯、这么说，您承认了，都是您做的。
。那是他对我怀恨在心，别听他一面之词。可如果不是您做错，他又怎么会对您怀恨在心呢？父亲，您刚刚还说做人要有底线，不能违背良心，那您呢？这件事情都与你无关，别再问了。怎么无关？你知不知道你做的一些事情差点害了我一辈子？我一直视你为榜样的，可您却……阿娟，别再问这些事情了，好吗？算了，我先回去了。我叫人送你回书院。不必了。阿娟，最近回城内不太安宁，自己路上小心点。啊。
。阿娟，你也别太难过了，我们该换衣服去上骑射课了。我的吧。强盗之事非君子所为啊！我看你们衣衫褴褛，要不先把这些衣物拿去吧。谁让那些破衣服啊？就告诉你，我们是强盗，说那些君子的听不懂。没错，此言差矣。佛学有云，钱钱，放下屠刀，立地成佛，苦海无涯。回头是岸，今日若放过我，便不再是强盗，而是君子。所谓君子，不在于出身高贵，而在于品。哎，行行行行，我就问你啊，你是要钱还是要命？兄台，看来你是没有懂我说的话呀。古人有云：“君子乃是。”老鼠，快动手！你疯了你啊！你叫我名字，老虎，把名儿叫出来了。嗯嗯，动手！哎，兄弟，不要那么冲动嘛。书中有云：“冲动是魔鬼。”他让你心碎呀。这是啥？这是啊！没事吧？冲动是魔鬼，欲望带来罪。我去！这就是对你们冲动最好的惩罚，罪过，罪过呀！那那我们俩失敬了，失敬了哈！你厉害，你厉害！哎哎哎，别走啊！让我们再聊聊君子之道吧。打跑了，打跑了，帽子都给我弄歪了。整理衣物料子好，这穿上吧。穿上试试啊，这料真挺不错，你看比咱们这强多了。在这换吧，换换换。哈哈哎，这都城果然比咱青州城大啊！哎呀，是不是我看也没怎么样啊？哎，快看快看！不知道是谁家小娘子今晚咱俩有肉吃了，走走走走，哎呀呀，这他多讨厌！卖布啊，卖布！我们先回去禀报。嗯，走啊，傅远之，你不是说你有本事让洛秋池倒大霉吗？可他现在怎么还有闲情逸致、饮酒作乐呢
，东城赵处是我的人，你要再不出手，本王就出手。康亲王稍安勿躁，人要是一下就弄死了，还有什么乐趣呢？哼！康亲王，啊，城中发现了有疑似强盗的踪迹。什么强盗？康亲王，请看，就是这两个近日在周边作案的强盗，是您专门吩咐我们追捕他们的。臭小子，走吧！赶紧啊！这、这、这、这、这、这、这、这，走去！来人，来人，快点，快点！甭跟我废话，再废话的话，两个一个都别走啊！盗贼用的武器是一根马鞭，洛秋池正好就有一根马鞭，时常带在身上。现在我们的人已经跟踪他们了，只要他们作案，我们便可以随时抓捕他们。这点小事儿，不要来找我，自己看着吧。是。康亲王，洛秋池一事。你就放心交由我吧。好，我最后再给你一次机会，最后一次机会。康亲王，有您的急报。此事陛下可知晓？已经派人禀报宫中，其他那些人应该也都已经收到急报了。快速去备轿，我要进宫。是。要葫芦吗？啊，姑娘，过来看看啊，卖米。啊，哎，看看葫芦嘞，看看葫芦嘞。快，追！一定要全程搜捕，抓到这两个人。是是是。可否借你的画像一看？当然。这位公子要多加小心，听闻这两个人穷凶极恶，连若书生都不放过，简直是丧心病狂。多谢提醒。请问他们是在何处现身的？我也好避开那个地方。竹秀书院附近市集，多谢。你站住干什么？嗯。哎，你们跟着我干什么呀？嘿嘿，跟着你怎么了？要点钱花？拿钱？我没钱。嘿，没钱就别怪我们了。哎呀我！小子还敢捣乱！啊啊啊啊、老虎、啊！快起来！老鼠！夫人，怎么会是你们呀、啊？可算找着你了！不是，你们两个怎么会来都城啊？夫人，山寨，山寨出事了！出事儿？出什么事儿了？他们在这儿呢！哎，你们快进去！快快快！快点！你先在这等着，走。谢谢，谢谢
。昨天晚饭不吃，早饭不吃，中午饭也不吃，不饿。我去厨房给你弄一点吧。唐教头，宫里传来消息，让您立刻入宫，不得延误。入宫？传信人可有说所谓何事啊？快去吧。那我去了，你呢？怎么，怕我自行短见啊？别胡说八道。没问题，去吧。那我走了。山军，山军，山军。